हेलो भाई बहनी हो के चाल खबर सन्चे छौ स्वागत छ तिमलाई यु थिंक केजी को अनलाइन प्लेटफर्म मा ल टाइम बराबर नगरौ एनिमल टिश्यू सिधा हामी पढ्न जाम है त ल हेरा मलाई थाहा छ जाडो महिनाको सिजन छ है न्यानो हुन्छ त्यो ब्ल्याङ्केट भित्र बसेर सुतेर मोबाइल चलाउन तर तर हामीलाई पढ्न छ एग्जाम आउन लाग्छ त्यसको लागि हामी प्रिपेयर गर्न छ अब लास्टको 4 महिना बाकी छ 12 को एग्जाम आउनलाई त्यसमा हामीले राम्रो गर्न छ त्यही भएर आउ सँगै हामी यो एनिमल टिश्यू च्याप्टर लाई खरानी बन ठीक छ लाउ सुरु गरौ है त टाइम बराबर नगरौ हेर एनिमल टिश्यू एकदम बेसिक एकदम सिम्पल म साच्चै भन्दा छु किताब हेर मैले पढेसेको चाहिँ एकचोटी किताब पढ्नु तिमीले एक एक शब्द बुझ्छ त्यो किताबको त्यसमा केही पनि बाकी हुन्न जुन तिमीले कन्फ्युजन लाग्छ र मैले पढाइसकेपछि तिमी एकचोटी एमसीक्यू लाउनु तिमी अरु एकचोटी क्वेशन सोल्भ गर्नु एकदम इजीली सोल्भ हुन्छ बुझ्यो मैले एक तिमीलाई एक्सट्रीम लेभलमा पढाउँदिन न त म तिमीलाई कम पढाउँछु मेरो मेन एम भनेको तिमीहरुलाई कन्सेप्ट दिने त्यो कन्सेप्ट यस्तो राम्रो होस् कि तिमीले आफ्नो टेक्निकलिटी लाएर आफ्नो क्रिएटिभिटी लाएर पनि कुनै कुनै क्वेशनको आन्सर दिन सकोस् त्यो मेरो एम हो यसरी पढाउनुको ल आउ सुरु गरौ है त आउ सँगै जाम हेर एनिमल टिश्यु एकदम सिम्पल भाषामा भन्छु यसको फादर भनेको बाइकाट हो त्यो भनेको हुक्निङ कुरा हो त्यसैमा टाइम वेस्ट गर्दिन तर म तिमीलाई कहाँ टाइम दिन्छु साथै टिश्युको डेफिनेसन बुझाउनमा जुन चाहिँ धेरै कम मान्छेले बुझेको हुन्छ के हो त टिश्यु हेर टिश्यु भनेको ग्रुप अफ सेल हो यो सबैलाई थाहा छ एउटा ग्रुप अफ सेललाई टिश्यु भन्ने हो नै ग्रुप अफ जस्तो कि एक्जामपलको लागि बुझे एउटा आँखाको एउटा आँखाको सेल छ ल उता हेर एउटा आँखाको सेल छ अर्को तिम्रो खुट्टाको सेल छ है अनि अर्को तिम्रो हातको सेल छ यो तीनटै सेललाई तिमीले गुचुमुचु पारेर एउटा ग्रुपमा हाल्दियो भने के यो टिश्यु हुन्छ त हुँदैन किन थाहा छ यो तीनटै कमन ओरिजिनको छैन यहाँ हेर कमन ओरिजिन यो तीनटैको ओरिजिन फरक फरक छ त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई टिश्यु भन्न मिल्दैन यो तीनटैको स्ट्रक्चर फरक फरक छ त्यो कारणले गर्दा टिश्यु भन्न मिल्दैन र यो तीनटैको फंक्शन सिमिलर र डिसिमिलर पनि हुन सक्छ जुन हामीलाई थाहा छ सिमिलर छैन हो त एउटा टिश्यु हुनलाई जहिले पनि ओरिजिन कमन हुनु पर्यो जस्तो कि एक्टोडर्मलले हुनु पर्यो इन्डोडर्मलले हुनु पर्यो मिजोडर्मलले हुनु पर्यो है स्ट्रक्चर सिमिलर हुनु पर्यो एकै प्रकारले बनेको हुनु पर्यो अनि उनीहरुको फंक्शन सिमिलर पनि हुन सक्छ र डिसिमिलर पनि हुन सक्छ बुझ्यौ सो टिश्यु भने भने कहिले पनि नै एता सुन एता सुन टिश्यु भनेको एउटा ग्रुप अफ सेल हो जसको ओरिजिन कमन छ जसको स्ट्रक्चर सिमिलर छ र जसको फंक्शन सिमिलर पनि हुन सक्छ र डिसिमिलर पनि हुन सक्छ बुझ्यौ ल ठीक छ आउ अगाडि जाऊ अब हेर मैले यसरी नोट बनाएर लेख्नुको रिजन हाम्रो चाडो चाडो सजिलो तरिकाले बुझ्नु पर्छ म लेख्नमा टाइम वेस्ट गर्न चाहदिन तिमीहरुको टाइम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको टाइममा र त्यो 1 मिनेट पनि वेस्ट नगर्नको लागि मैले नोट यही लेखेको छु सो दैट तिमीहरु नोट सार्दै पनि जाऊ र मेरो कुरा सुन्दै पनि जाऊ है हेर टिश्यु चार प्रकारको हुन्छ यो भनेको एउटा एपिथेलियल टिश्यु हो अर्को कनेक्टिभ टिश्यु हो अर्को मस्कुलर टिश्यु हो र नर्वस टिश्यु एकदम सिम्पल छ बाबु नानी हो गाह्रो छैन खाली फोकस गरेर मेरो कुरा सुन्नु है न त पिटाइ खान्छौ भर्चुअल थप्पड अब सुन एपिथेलियल टिश्यु कुरा गर यो ओरिजिन हो मैले तिनलाई याद छ माथि लेखे थिए कमन ओरिजिन हो यो ओरिजिन कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ त एपिथेलियल टिश्यु एपिथेलियल टिश्यु तीनटै जम लेयरबाट ओरिजिनेट हुन सक्छ तीनटै जम लेयरबाट ओरिजिनेट हुन सक्छ दैट इज द गुड थिंग किन थाहा छ बिकज यो सबभन्दा सिम्पल हुन्छ बुझ्नको लागि अब सुन जस्तो हाम्रो छाला छ हेर स्किन यो स्किन छ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ थाहा छैन तीनटा जम लेयर हुन्छ 3 जम्स लेयर 3 जम लेयर थाहा छ नि एक्टो इन्डो मिजोडर्म एक्टो इन्डो र मिजो यो थाहा हुनु पर्यो न त पिटाइ खान्छौ हेर एक्टो इन्डो मिजोडर्म स्किन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ सिरोमिक एपिथेलियम भनेको एउटा जुन बडीको क्याभिटी हुन्छ माने यो एउटा खाली स्पेस छ यसलाई लाइन गर्ने जुन एपिथेलियम छ त्यसलाई सिरोमिक एपिथेलियम भन्छ त्यो मिजोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ र म्युकोसा जीआई ट्र्याकको एपिथेलियम हो जुन चाहिँ इन्डोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ है यो टिम्पानिक मेम्ब्रेन भनेको अब सुन एकदम आरामले जाम मलाई कुनै हतार छैन तिमीहरुलाई हेर मलाई तिमीहरुलाई बुझाउनु छ मलाई कुनै हतार छैन चाडो चाडो सकाउनु मलाई केही गर्न पनि छैन चाडो सकाएर है अब मेरो कुरा एकदम राम्रोसँग सुन है कहिले साथीभाइहरुलाई गाली गरे चाहिँ कानको जाली फुट्ने गरी हान्छु भनेर कहिले भनेछौ मैले त भनेको छु है ला फेरि तिमीहरुलाई कसैले भनेको होला यस्तै हैन गाली खा गाली गर्दा खेरि कसैले हो त्यो कानको जाली भनेको टिम्पानिक मेम्ब्रेन हो सम्झी राख हो त्यो कानको जाली टिम्पानिक मेम्ब्रेन हो त्यो अल इन ओरिजिन हुन्छ यसमा एक्टो इन्डो मिजोडर्मल 
তিনটাই সাইড কো সেল এক্টোকোনি সেল ইন্ডোকোনি সেল মিজোকোনি সেল ইয়ে তিনটাই কো সেল মিশ্রের বনে কোন যায় ইয়ে টিম্পানিক মেম্ব্রেন বুঝো তো কারণে গর্দা টিম্পানিক মেম্ব্রেন কো ওরিজিন সোত সতি মলাই কসো কনফিউজিং সোত দেনা কনফিউজিং সোত দেনা থাকা তিমার কনফিউজ কাউন্স মতে হাউন্স এরা এরা কোয়েশন লেখ চুলা মায়া ইয়া লেখ মলা ইয়া এরা কোয়েশন কি ও থাকা কোয়েশন ও টিম্পানিক মেম্ব্রেন ওরিজিনেট ফর্ম এরা টিম্পানিক মেম্ব্রেন अब तो एगार मस के एम सिक्स सोच नहीं है ना ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रम हेर एमा लेख एक्टोडम बीमा लेख इंडोडम सीमा लेख मिजोडम रीमा लेख अल अब हम ये नमूना छम हम ये नमूना छम के ठा हमें ये अल ला मन कर एक्टो इंडो मिजो तीनटे कह सकता एट कम सेंस ला भले तर जो मैं पढ़े होता यह अल ला কিন হামলাই থা এক্টোডম ইন্ডোডম মিজোডম তিনটে বাট ওরিজিনেট হো ঠিক আব শুন কনেকটিভ টিস্যু এসো পড়ছম পছি গা টেনশন নলি গা এসো ওরিজিনেন জানা খালি মিজোডমলিন ওরিজিন হচ্ছে মস্কুলার টিস্যু ইয়ে হচ্ছে মিজোডমলিন ওরিজিন আব এটা শুন ল একদম রাম সানো কুরা নিমোনিক্স ভু একদম সিম্পল ছ এম এম এরা ইউ এম হচ্ছে ইউ ইম হচ্ছে ইউ ইম হচ্ছে তো এট দ্য রেট থ্রি ইম ইয়াদ রাখ মস্কুলার টিস্যু মেনলি মিজোরমল অব মেনলি র ওলনি কো বিচে ডিফারেন্স থা তিমলাই কনেক্টিভ টিস্যু মাত্র মিজোরম বাট ওরিজিনেট হচ্ছ র মস্কুলার টিস্যু মোস্ট অফ দি মস্কুলার টিস্যু চাই মিজোরম বাট বনে হচ্ছ বুঝি রাখ মোস্ট অফ দি টিস্যু চাই মিজোরম বাট বনে হচ্ছ মস্কুলার টিস্যু চাই অনেক কনেক্টিভ টিস্যু চাই মিজোরম মাত্র বাট বনে হচ্ছ নর্ভস টিস্যু একটোডমল ইন ওরিজিন হচ্ছে ওনলি অব এটা এসমা এক্সেপশন ছ বাবু নানি ইয়ে এক্সেপশন একদম ইম্পর্টেন্ট হো ইয়ে এক্সেপশন হো মাইক্রোগ্লিয়া মাইক্রো গ্লায়ল সেলস লেখছু ম এসো ওরিজিন চাই মিজো ডমলিন ওরিজিন হচ্ছে অনেক একদম সিম্পল চাই याद গর্ন ইউ ইউ তিমলাই ফ্যাগোসাইটিক সেল হো কে নার্ভস টিস্যু জব নার্ভস টিস্যু নার্ভস সিস্টেম ম পড়াউছু নি পছি ত ম তিমলাই ইউ কোরা এক্সপ্লেনেশন দিনছু অব হেরে এপিথেলিয়াল টিস্যু শুরু গরুম আমি একদম সিম্পল ছ গারো অলি কতিন ছাইন আ ইয়া ফোকাস গর আগর ফো হেরে জুন ফোকাস লে জুন জোস লে তিমি উঠেউ রা ইউ লেকচার মা ক্লিক গরেউ তো জোস মেইনটেইন গর বুঝো এপিথেলিয়াল টিস্যুলাই বুঝ না ছন তো জোসলাই মেনটেইন গর র মসঙ্গ পড়দই যাও নোট বনাউদই যাও একদম সিম্পল ছ অ্যানিমাল টিস্যু সব ভাগ গাড়ো কিনে লাগছে থাকা কসলাই কিনে কি উনিহরলে নিমোনিক বনাউন আউদন উনিহরলে ঘোকনে তরিকা থা হুদেন রট্টা হানি যান যে মিলে তে মিলে তর রট্টা হানি তরিকা ছ হইন নিমোনিক্স লে রট্টা হানু পড়ছে র এসমা কনসেপ্ট পনি ছ বুঝেউ আব হেরা এপিথেলিয়াল টিস্যুকো কুরা গরম আমি एपिथेलियल टिश्यू को कुरा करूँ एकदम फोकस पिटा खाँच भर्चुअल थप्पर ल सुन एप एपिथेलियल टिश्यू एपी को मिनिंग अपन रो ग्रोथ मतलब बेसिकली के बुझ यो कनेक्टि टिश्यू को मथि ग्रो कर ओपन ग्रोथ बने एपी को मथि कनेक्टिव टिश्यू को मथिपटी ग्रो कर बेसिक कुछ हो अब हे एट जो फिटस हो जो मम्मी को पेट में होस में फर्स्ट टाइम कुछ टिश्यू डेवलप होने दिस इज एपिथेलियल टिश्यू एकदम इंपोर्टेंट हो लाइन एकदम इंपोर्टेंट हो लाइन इम्ब्रोइनिक लाइफ हेरा फिटस जो मम्मी को पेट में फिटस हो फिटस में फर्स्ट टाइम कुछ टिश्यू ओरिजिनेट हो इज अ रियली गुड क्वेश्चन टू आक्स तेस को एंसर के हो एपिथेलियल टिश्यू अब सुन हाइएस्ट पावर अफ रिजेनरेशन सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ नो इंटरसेल स्पेस ये दुईटा एकदम इंपोर्टेंट क्या था क्यारेक्टर स्टिक फीचर अफ एपिथेलियल टिश्यू हो अब म तुम्हें घोक्ने तरीका भू हेरा एकदम सीम्पल जो सेल्स आर क्लोज एकदम इंटरसेल पैक्ड हो जो हेरा यो इसी 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 सेल अरेंज एवं अलग स्पेस सेल को बीच में अब तिमी स्पेस को मतलब बुझी रहा छेन मैं तिमला भू हे स्पेस को मिनिंग ये एवं सेल भो अर्क सेल भो तेसरो सेल भो यहाँ बीच में हे रहा इंटर सेलोर स्पेस इंटर सेलोर स्पेस को मिनिंग ठाईन दुईटा सेल को बीच को स्पेस इंटर सेलोर स्पेस भाई अब हाइएस्ट पावर अफ रिजेनरेशन अब एवं कुछ समझे नेचर ने नहीं यो बनाओ कि वाई नेचर ने इंटर यो एपिथेलियल टिश्यू लाइन हाइएस्ट पावर अफ रिजेनरेशन देख सो तिमें हेरा सो क्वेश्चन सोचो भाई मात्र है सोच्न पर्च हाई पिटा खाँच हे हाइएस्ट पावर अफ रिजन जो आप समझना छाला एपिथेलियल टिश्यू हो ठीक हमी लड़ी रहा खेली रहा कतिचोटी घिश्री हम छाला छाला में घाऊ हो तो छाला में घाऊ चाँड निको होना 
जो तेस अगर तू कुरा चानो निको भाए ना बने ताहे मित्र डेली दस टा घाव कर रहा हूँ सम तो ठीक होने सौ दिन लागे बने या फिर दस दिन लाए बने ते तिब्बत सम थाला होने ने बाकी ने होने ना हम सॉरी मतो ठीक होना कलाई ओके ना तो प्रोटेक्शन करना कलाई इट इज रियली एसेंशियल कि हम लोग थाला में हाईएस्ट पावर ऑफ रीजेनरेशन हो एकदम हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन को फिर ताफुला ही रीजेनरेट करने तो कारण है करता हम लोग इपिथेल टिश्यू लाई हाईएस्ट पावर ऑफ रीजेनरेशन बना को सही नेचर ले मुझे नेचर ले बना को यो है अब आ ए वैस्कुलर बनाने पर रीज़न था तीन माला बना जोटी चोटी थी मत साला छिलीन सा तेती चोटी रोगते वाल वाल निश्चित बने हमरो सॉरी मर रोगत बहुत छोटा निश्चित ना कलाई कई था कई टाइम पहुँची बाकी बाकी नहीं होता ही ना ओ तो ए वैस्कुलर बनाने को रीज़न क्यों हो कि जवाब जवाब साला छिलीन सा रोगत वेस्ट मैं लिबुजे हाईएस्ट पावर ऑफ रीजेनरेशन चाहिए तो ये वाला प्रॉब्लम क्या चल मलाई ये न्यूट्रिशन काम आट पाऊँ जो न्यूट्रिशन तो चाहिए लिविंग हो सेल्स लिविंग हो तो न्यूट्रिशन काम आट पाएँ जो तो न्यूट्रिशन पाएँ जो कौन के टिश्यू बाटा इतना है रा यो है रा कौन के टिश्यू यहाँ तीन टा यो फर्स्ट भने को कनेक्टिव टिश्यू र यो सेकेन्ड भने को चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो र यो थर्ड भने को चाहिँ कनेक्टिव टिश्यू यो कन मैले किन याद छ फर्स्ट लाइन नै भने थिए कि एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू को माथि रेस्ट गर्छ कनेक्टिव टिश्यू को माथि रेस्ट गर्छ र एउटा कुरा याद गर कनेक्टिव टिश्यू को माथि रेस्ट गर्छ र एपिथेलियल टिश्यू एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर के हो थाहा छ एपिथेलियल टिश्यू मा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ नि हुन्छ हेर यो एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो इस को माथी इस सरी इपिथेलियल टिश्यू हूँ जा हाय और यो इपिथेलियल टिश्यू ओवरऑल ये लाइ यो ये सेल सरू हूँ जा तो ओवरऑल क्या हूँ जा लाइ इपिथेलियल टिश्यू बन जा अब यो तक क्या करता कॉनेक्टिव टिश्यू को माथी रेस्ट करता क्या हाय समझी रखनु अरे यो कॉनेक्टिव टिश्यू चाहे भास्कुलर उनसा रे इस को थ्रू यो यो बेस में मेम्ब्रेन बाटा हो दाई यो इपिथेलियल सेल्स और ले न्यूट्रिशन पाउंस हो समझी रखनी है यो कुरा ले एकदम इम्पोर्टेंट सा ला अब आप सुना एपिथेलियल टिश्यू जून माइले भक्कर बने को है एपिथेलियल टिश्यू अलवेज लाइज ओवर कॉनेक्टिव टिश्यू ऑन बेस में मेम्ब्रेन यो माइले भक्कर एक्सप्लेन रा कॉन्जेक्टिव टिश्यू दुबई ले सिक्रीशन कर सा तो सिक्रीशन ले हमरो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनने हो ठीक सा कान ले राव बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद बनने हो इपिथेलियल टिश्यू रा कॉन्जेक्टिव टिश्यू बाटा दुबई ले अब ये रा इपिथेलियल टिश्यू ले माथी ये रा तो यो बेसल लेमिना सिक्रेट कर सा जून से इपिथेल हाई यूं जाए कनेक्टिव टिश्यू ले सेक्रेट करता है यो दो इटा मिले रखे होंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बन सा समझ रहा हूँ ना एकदम सिंपल सा ऐसी कैरेक्टर हो आम रो कनेक्टिव टिश्यू को एकदम कैरेक्टर आम रो क्यों कनेक्टिव टिश्यू को ये हो ठीक सा पापा सुना फंक्शन लोग रहे हों फंक्शन साइंस प्रोटेक्श एला याद करने तरीका सब आप बना नहीं हो एला याद कर जून एग्जाम में तीन कोई लेपनी भाषे नहीं ले सम्मा है कि मन में लड्डू फुटा बनना बनना पनी कि गाँव में मालम लाऊं उन पर है ना नून लाई देते हैं मेले P A S S E D पास है रा जून एग्जाम में तो हमारे कोई ले बात सही ना बोला है रा प्रोटेक्शन कोई के बापन सही ना मन मना लीनु P बाट प्रोटेक्शन A बाट ऑब्जर्वेशन S बाट सिक्रीशन S बाट सेंसरी E बाट एक्सक्रीशन D बाट अब सुना इपिथेलियल टिश्यू को हामीलाई चाहिन्छ सा, क्लासिफिकेसन जुन चाहिँ सा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तिमीलाई एउटा माइन्ड म्यापिङ हुनको लागि कि कुन तरिकाले पढ्ने यो कुरालाई हैन कुन तरिकाले यो कुराले पढ्न बुझ्नको लागि एकदम जरुरी छ कि तिमी माइन्ड म्याप बनाऊ र त्यो माइन्ड म्याप यो क्लासिफिकेसन बाट आउँछ है एपिथेलियल टिश्यू दुईटा हुन्छ हेर दुईटामा पार्टिबे कभरिंग एपिथेलियम अर्को ग्लान्डुलर एपिथेलियम अब सुन यो कवरिंग भी थे लेकिन एक सेकेंड माउंस तो ग्लैंडुलर भी थे लेकिन ग्लैंड सुख रहा है जस्ट तो कि ये रहा मलेक्सु इंडोक्राइन ग्लैंड है और को एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दो टाउन ग्लैंड नाम रो 
है अब फिर था कवरिंग इपिथेलियम दुईटा पार्ट में डिवाइडेड एवटा सा सीम्पल अर्क कंपाउंड अल रामस बनाम न हाई मैं यो नो हेन मन पड़े एवटा यो सीम्पल अर्क कंपाउंड हाई अब यह सीम्पल सीम्पल में अज सीम्पल में अर्क सीवरो स्टाइडिफाइड में गा सीम्पल को मिनींग बुझे बाबू नानी सीम्पल को मिनींग मैं के भन्न खोजे भादा खेल सींगल लेयर हाई ये सीम्पल को मिनींग के है सींगल लेयर हो सीम्पल को मिनींग सींगल लेयर हो रंपाउंड को मिनींग मल्टिपल लेयर हो हाई अब तीन मैं कन्फ्यूजन लग्ला कि सर सीम्पल कंपाउंड तो भन्न भाई तर सीम्पल में फिर सीम्पल क्यों सीम्पल को ट्रू सीम्पल मतलब एवटा मत सींगल लेयर देखि और एवटा मत सींगल लेयर नहीं हो तर यह सीडो स्टाइडी फाइव नहीं होता बाबू नानी हो कि एवटा सींगल लेयर ट्रुली तो सींगल लेयर नहीं हो तर हे मल्टिपल लेयर देखि कि तेई भर इस सीडो स्टाइडी फाइव सीम्पल फिर छुट्या अब यह सीम्पल में तीनटा होना स्कमज कलमुनार क्यूबोइडल जो आज म यह एक्सप्लेन कर कंपाउंड में हेरा ट्रांजिशनल हो एक्सप्लेन कर पच्चीस स्टैटिफाइड हो स्टैटिफाइड हो स्टैटिफाइड में स्कमज कलमुनार र्यूबोइडल हो स्टैटिफाइड स्कमज इपिथेलियम स्टैटिफाइड क्यूबोइडल इपिथेलियम स्टैटिफाइड स्कमज क्यूबोइडल स्पिथेलियम कलमुनार इपिथेलियम ल ठीक है अब यह लाइनिंग एपिथेलियम क्या करूँ मेरा यह कवरिंग के लाइनिंग एपिथेलियम लुरा कवर करना लाइन कर तेस में हम सीम्पल एपिथेरियम फर्स्ट में जाना एकदम सीम्पल म धेरे कुछ पढ़ा दिन आज म बड़ी या बड़ी बीस मिनट को मात्र क्लास लिंक तीम बड़ी या बड़ी बीस मिनट को क्लास लिंक क्योंकि मैं ये सीम्पल मात्र सकन चाहता सो दैट तिमें एक बर्डन नहोस् घोक्न को लिए बुझे एवं लेक्चर हम सीम्पल से मात्र रख अब सुन लाइनिंग एपिथेलियम भो अब एकदम फोकस लुरा एकदम इंपोर्टेंट है पिटाई का एकदम फोकस अलसम फोकस मेन्टेन कर इंटिग्रिटी मेन्टेन कर ठीक है अब आर फोकस लुज नगर बिकज इट इज मस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो नपढ़ा गई रहो लंगे पढ़ मसंग एकदम इंटरैक्टिव होस कमेंट डाउन कर कई कुछ कोईसन हाई कई कुछ में डाउट सर अलग इसी भैदे होने सजिल पर्थ्य भाई कमेंट कर डाउन में तल कमेंट कर कई फरक पड़ेन मैं म तिम्रो कमेंट हे रूल इंप्रूव कर फिर कई कोईसन छिप्लाई कर ठीक है लाओ सीम्पल एपिथेलिम दम हेविंग सींगल लेयर जो मैं भनी सकता छूँ इसको भित्र सीम्पल स्क इपिथेलिम हो अल्सो कल पेमेंट और मोजाइक इपिथेलिम सीम्पली मिनींग बुझ के पेमेंट इपिथेलिम को अब हेरा तिमीर के घर में टाइल्स लाख हो तो टाइल्स जो फ्लैट हो पूरा तो टाइल्स जो हो पिथेलियम ये है मार्बल टाइल्स ला हो घर में तो तेज तो फ्लैट हो पूरा ते भर इस पेमेंट पिथेलियम बने बुझे अब एकदम इंपोर्टेन्ट एकदम एकदम इंपोर्टेन्ट ये फ्लैट लेखना खोज ये थीन अब यह हेन को इंपोर्टेन्ट देखिद तर थीन को एकदम इंपोर्टेन्ट हो वाई कें थीन कुने कुरा थीन सेल छ डिफ्यूजन में हेल्प कर फंक्शन हो इसको यह थीन भाई कारण इसको फंक्शन डिफ्यूजन भाव हो थीन फ्लैट सेल्स रिजेम्बलिंग द मोजाइक टाइल ठीक है यह थीन भाई कुरा बिर्स भैन पोलिगोन सेल बने आप बुझे न मल्टिपल नंबर अफ साइड्स होते भन्ना खोज हाई जो हेक्जागन छोटे छवटा साइड होप्टा छतवटा पोलिगोनल को मल्टिपल नाइन्टीन देखि ट्वेंटी एटा अब एकदम फोकस अब एकदम फोकस मैं बुझा यह मैं ये तिमला बुझा चाहिए अब हेरा फंक्शन में डिफ्यूजन पड़ ठीक है सर ये डिफ्यूजन कर हमें एलबीओलाई लंग्स में जो एलबीलाई हो इन लंग्स हो रहा इसको काम के हो गैसिश एक्सचेंज हे अर्क ब्लड भेजल ये ब्लड भेजल को काम के हो सल में न्यूट्रि न्यूट्रिएन डिफ्यूज करने बोमेन्स कैप्सुल काम के बोमेन्स कैप्सुल काम के वेस्ट लिफ्यूज करने डिसेंडिंग लुप अफ हेलने काम के सोडियम पोटासियम अरुण आयन्स वाटर्स डिफ्यूज करने अब हे बाबू नानी तुम आप सिलोमिक इपिथेलियम में के हो न्यूट्रिशन डिफ्यूज होता न्यूट्रिशन होना अब सुन तुम एट नोटिस यहाँ सब में इसको फंक्शन को डिफ्यूजन 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 ही छेन छ 
the main function diffusion unu kati important sa era tha kune pani kura ko function diffusion sa wani tesko kyun epithelium unta simple is common epithelium unta suck you that's it simple is common is common epithelium kina diffusion garda kina kyo thin sa yo flat sa ekdam tepto sa teo garda diffusion garna sajilo par sa ekdam patalo membrane sa patalo cell sa diffusion easily by din sa तो कारणले गर्दा यसको फंक्शन डिफ्युजन छ र कुनै पनि कुरा जसले डिफ्युजन गर्छ त्यहाँ किन न किन कतै न कतै बाट स्कम्बल सिम्पल स्कम्बल एपिथेलियम लाइनिङ हुन्छ यो गोक्ने कुरा थिन हुन्छ त्यो कारणले गर्दा डिफ्युजन गर्छ डिफ्युजन गरेपछि कुनै पनि यस्तो कुरा त डिफ्युजन गर्छ त्यो किन न किन कतै न कतै बाट के हुन्छ सिम्पल स्कम्बल एपिथेलियम हुन्छ यसरी गोक्ने कन्सेप्ट लाएर अब अर्को अब यसको प्लेस एलिबोलाइ ब्लड भेसल सिलोमिक एपिथेलियम डिसेंडिङ लूप अफ हेल्ने यसलाई हुन त निमोनिक छ म निमोनिक लेखाइ दिन्छु हेर एट द रेट ए बी सी डी एर ए बी सी डी भएन ए फर एलबीओलाई बी फर ब्लड भेजल वन क्याप्सुल सी बाट सिलोमिक एपिथेलियम डी बाट डिसेंडिङ लूप अफ हेल्ने सक्यो अब सुन हामी कति नमूना छम थाहा छ हामी कति सौजो छम थाहा छ अब हेर यहाँ ब्लड भेसल्स भनेको छ ब्लड भेसलको लाइनिङ के हो सिम्पल इज कमन एपिथेलियम अब म तिमीलाई पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलस भनेर सोधिन्छु ग्लोमेरुलस भनेको के हो बोमेस क्याप्सुलको माथि भएको एउटा ब्लड भेसल्स हो है जुन बाट बोमेन्स कैप्सुल भ डिफ्यूज हो वेस्टर है तो बोमेन्स कैप्सुल में जो ग्लोमेरुलस ग्लो बोमेन्स कैप्सुल का माथि खाल्टो में कप में तो ग्लोमेरुलस ब्लड भेसल जो इसको लाइनिंग के हो लाइनिंग भी होते हैं सीम्पल इसको मजे भी तेल होता कैपिलरिज कैपिलरिज भी सब भाई फाइनेस्ट ब्लड भेसल फाइनेस्ट बने सब भाई पातलो ब्लड भेसल है अगर तो सब भाई फाइनेस्ट ब्लड भेसल हो तो के भाई सीम्पल इसको मजे भी तेलियम भैन पर्टिकुलरली कुछ तिमला ब्लड भेसल को नाम दिए सोदे को कुछ लाइनिंग होता सीम्पल इसको मत लाइनिंग होता दैट इज माई थिंग लेटी ओन बेहर मैं तिमला घोकाई रहूँ मैं ठा तर मैं लजिक दिए घोकाई रहूँ ते भर तिमी पाप लग तिम रामसंग घोकन समझी राख्त भाई नानी हो लग हो सीम्पल क्यूबोइडल एपिथेलियम एकदम गाड़ो छेन एकदम सीम्पल छ सीम्पली बुझ के हो क्यूबोइडल सेल्स होता जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भो यहाँ यो क्यूबोइडल सेल हो रेल यो बीच में आँच यही हो ये हो सींगल लेयर अफ क्यूबोइडल डिजाइडिंग अन द बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट्स इट फंक्शन सिक्रिशन एक्सक्रिशन अब जब्सन एकदम इंपोर्टेंट है ये बुझ् को एट द रेट एसई सी बुझ् एसई एस सी सरी सी बुझ् सिक्रिशन मैं भाई सके फंक्शन एकदम इंपोर्टेंट अब हेरा लोकेशन को डक्ट्स अफ ग्लैंड अब हेरा कुने पनि ग्लैंड को डक जैसे क्यूबोइडल हो समझी रख आँखा को कुरा कर आँखा को पिगमेंटेड लेयर अफ रेटिना हाई सिलियरी बॉडी कोरोइड अब सर यहाँ तो सिक्रिएसन एक्सक्रिशन के बुझ मैं अब सुन पिगमेंटेड लेयर अफ रेटिना भैग ये सिलियरी बॉडी के था सिक्रिट्स एक्वासिमर हाई कोरोइड ले सिक्रिट न्यूट्रिशन फर रेटिना मैं लेखी फर रेटिना अब हे इसको सीम्पल निमोनिक धेरे गाड़ो छेन बाबू नानी थाइरोइड थाइरोइड पारा थाइरोइड अब सुन मेरे अलग हेन्डराइटिंग नराम से मूझ हो बाबू नानी हई तर मैं बोली रहु सब कुछ जो लेखी रहे भर तिम सुन्न पाई पारा थाइरोइड अब एकदम सुन ल इसको सीम्पल निमोनिक है अब हे थाइरोइड पारा थाइरोइड ओविरियम फलिकल सिक्रिशन करो कुछ म तिमला इंडोकैनोलॉजी पढ़ाने बेला बुझाऊँ और रिप्रोडक्टिव सीस्टम पढ़ाने बेला बुझाऊँ ल अब हे क्योंकि यह कुछ एक्सप्लेन कर धेरे टाइम जाना अभी एक बार घोक दिन एट द रेट इसको निमोनिक एकदम सजिल बाबू नानी हो डी ईफी डी बा डक्ट अफ ग्लैंड ई बा आई एफ बा फोलिकल री बा के आँच ग्लैंड्स आँच कुछ ग्लैंड्स को हमें एकदम सीम्पल छति सीम्पल छे कति सीम्पल छ घोक्नला कति घोक्ने हो तो कुछ ठा भाई पुगे क्या अब हेरा सीम्पल क्यूबोइड लिपिथेल एकदम सीम्पल छे यो ठूल ठूल लमो लमो सेल्स होत्रो लमो लमो सेल्स हो न्यूक्लिस् बेस में हो यो बेसमेंट मेम्ब्रेन भो यो ठूल ठूल सेल्स हो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो न्यूक्लि रर एक यहाँ आता भो यो अब अज एट बनाई दी यता भो हे यह गब्लेट सेल्स हो तो म्यूकस सिक्रिशन कर म्यूकस सिक्रिशन कर गब्लेट सेल इज द ओन्ली से ओन्ली ग्लैंड विच इज यूनिसेलुलर हाई अभी 
एक्जोक्राइन ग्लैंड हो यो याद राखी रख हाई यो तिमला सोच सकता एमसिक्यू में हाई अब हे लोकेशन के कुरा करूँ लोकेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रैकिया भाग माथिपटी को डाइसिप ट्रैक एट क्या भन डाइसिप ट्रैक इज द मोस्ट सीम्पल तिमला ओसिफेकसम तिमला डाइसिप ट्रैक इज अल कलमला अब अब सुन यो कुछ में पच्चीस एक्सप्लेन कर टेन्सन नलिक यह कुछ को टेन्सन नलिक रिप्रोडक्टिव ट्रैक फिमेल को मेनली हाई मेनली फिमेल को रिप्रोडक्टिव ट्रैक तिमला कलमुनार हो सेंट्रल पार्ट अफ स्पाइनल कर्ड जैसे एपिंडाई में भाषा तो कलमुनार हो एकदम सीम्पल तो घोक्ने इस गाड़ो छाइन घोक्न पर्व यो सीडो स्टेटिफाइड अब सुन एकदम फोकस यो फिगर याद रख ल बाबू नानी हो यो म्यूकस हो यहाँ तिमला अल्टरनेटिवली हेरा तो अल्टरनेटिवली गब्लेट सेल हो हाई योग गब्लेट सेल हो अब सीडो स्टाइडिफाइड आओ हे एकदम सीम्पल हो अपियर्स एज मल्टी लेयर्ड बट ट्रुली सिंगल लेयर सर मतलब के हो इसको कसर था पाने कुछ क्या मल्टी लेयर से कि सिंगल लेयर तो मेरे कुछ बुझ मैं ये फिगर बना हे लो बेसमेंट मेम्रेन छ अब ये आ बड़ा रामस बुझाइन टेन्सन नलिग तिम खाली मसंग बस यहाँ हो आप बम लाई तो चेयर में टिकाऊ रेरो कुरासंग सुन फोकस कर दैट इज अल आई वॉन्ट यू टू डू दैट इज अल आई वॉन्ट ठीक है अब हे हे मल्टिपल लेयर जस्तु देखिया तर एक्चुअल में सींगल लेयर हो सींगल लेयर कहीं यहाँ हेरा तो हर एक सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन में टच कर साधा मल्टिपल लेयर कस्त मल्टिपल लेयर ये हे यो हो रि यो ये हो मैं भाई ये सेल तर बेसमेंट मेम्ब्रेन टच भाषा तो छाइन मैं ये सेकेंड लेयर हो बुझे तर यहाँ हे इसमें हर एक सेल ने बेसमेंट मेम्ब्रेन में टच कर सींगल लेयर हो हई ते भर ट्रुली सींगल लेयर हो रपियर्स एज मल्टिपल लेयर हाई इस मोडिफाइड इपिथेलियम भी भाषा बाबू नानी हो मोडिफाइड इपिथेलियम हाई अब लोकेशन एकदम सीम्पल योग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हाई ट्रैकिया भाग तल ट्रैकिया ट्रैकिया भाग तल ओल फैक्ट्री इपिथेलियम जो नजल कैविटी भाई नाक को कैविटी नाक में जो स्पेस होता तेरा नजल कैविटी भाषा के हाई तो नजल कैविटी को लाइनिंग ओल फैक्ट्री इपिथेलियम जो सीडो स्टाइडिफाइड हो रहा मेल को रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज मेनली सीडो स्टाइडिफाइड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इक्जापल ट्रैकिया हे लो हो कि मैं सान बुझा चु लो हम ट्रैकिया भर यह ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइड हो यहाँ इस रोक मामस बुझाइन सानों कुछ हाई अंत पे आज क्लास यहीं एंड कर अब हे ये लंग्स भो यो हम ट्रैकिया भो यो फिफ्थ थोरा फिफ्थ देखि फिफ्थ थोड़ा थी फिफ्थ थोरासिक भट्रिबेयर में यह ब्रोंगस में डिवाइड होता अब जो इसको इपिथेलियम छ लाइनिंग हो यो लाइनिंग इपिथेलियम भूडो स्ट्राटिफाइड हाई सिलिएटेड कलुमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम हाई अब अर्क अर्क यो जो ते भर मैं याद तिमला ट्रैकिया भाग मथि ट्रैकिया इन्क्लूड कर तिमला मैं सिली कलुमनार बनाए थे मतलब ट्रैकिया कलुमनार में पर्च हे कलुमनार में पर्च पड़ते ट्रैकिया अभी चूड़ो स्टाइडिफाइड में पर्च तेरी ना यो हे यहाँ को लाइनिंग यो जो यो ब्रंकस यो ब्रंकाई को लाइनिंग सीडो स्टाइडिफाइड सिलिएटेड क्यूबोइडल ग्लैंडुलर इपिथेलियम हो सब लेख तिम बुझी हाल मैं ये तो यह कुछ ध्यान दि लीक आज को ये नई करूँ हई बाबू नानी कई कोई सब तल सो कमेंट आने मैं कई प्रब्लम छाइन म हर एक सेकेंड हे आिमर कमेंट कर रिप्लाई करोट वरी एकदम रामस पढ़ मैं ठाक यार के जाड़ो महीना सुरू भैस तर एक्जाम प्रिपेयर तो करना 
त्यही भएर फोकस इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर फोकस मेन्टेन गर आफूलाई केपेबल बनाऊ हैन अनि त्यो पढ जुन तरिकाले यो लेक्चर अन्तिम सम्म हेर्यो त्यसै नै फलो अप गर्दै जाऊ तब तिमीलाई जेनुइनली भन्छु म म तिमीलाई ग्यारेन्टी दिन्छु तिमीलाई किताब खरर पढ्ने मात्र काम हो तिमी घर गएर हेर्छु यो हेर्छु यो मैले लेक्चर गरिसके त्योपछि म पल्टाउँछु कपी ए किताब पल्टाउँछु ओके सरले यो यो भनिसक्नु भएको छ यो यो भनिसक्नु दैट्स इट त्यही गर्ने हो तिमीले बुझ्यौ ल ठिक छ बाई बाई